হিমছড়ি বনের মোরল রাজুটোনা ছিল একজন সচ্ছল ও ভালো মনে পাখি বনের সবাই তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করত মোরলের দুই ছেলে ছিল টোনা আর রকি কিন্তু তারা ছিল একে অপরের বিপরীত রূপ বড় ছেলে টোনা ছিল অসৎ কেউ তাকে পছন্দ করত না অন্যদিকে ছোট ছেলে রকি ছিল সৎ তাকে সবাই খুব ভালোবাসত একদিন বাবা বাবা তোমার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে কি কথা বল তোর তো দরকার ছাড়া কোনো কথা থাকে না বাবা তুমি আমাকে পরবর্তী মোরল ঘোষণা করে দাও ব্যাস আমি এটাই বলতে এসেছি হ্যাঁ কি সব বলছিস তুই আমার কি মাথা খারাপ নাকি পেট খারাপ কাকে দিব রাজার পাট কেন বাবা আমি তোমার বড় ছেলে তোমার পরে একমাত্র আমারই অধিকার আছে মোরল হওয়ার শোন বাবা চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না আমি মোরল হয়েছি কারণ বনের পাখিরা আমার নির্বাচন করেছে এটা আমার সম্পত্তি নয় যে তুই চাইলেই পেয়ে যাবি তাক বাবা আর সাফাই গাইতে হবে না আমি বুঝেছি তুমি কখনোই আমার জন্য কিছু করবে না না করব না কারণ মোরল হওয়ার যোগ্যতা তোর নেই মোরল হতে গেলে অনেক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয় যা তুই কখনোই করতে পারবি না করবে কেন রকি বললে ঠিকই করতে হারাম জাদা চুপ কর জীবনে কিছু করতে হলে নিজের ক্ষমতায় কর আর যদি রকির কথা বলিস তাহলে শুনে রাখ ও কখনোই তোর মতো এমন অন্যায় আবদার করত না দূর দূর না থাকলাম আর এই বাড়িতে যত সব মন খারাপ করো না বাবা রাগ কমে গেলে দাদা ঠিক বাড়িতে ফিরে আসবে কি রে বন্ধু মন খারাপ করে বসে আছিস কেন ঘটনাটা কি রে দূর বাটা চুপ থাক মেজাজ অনেক গরম আছে শালা আমার যদি অনেক টাকা থাকতো না বাপ ভাইকে পুরো দেখিয়ে দিতাম এসব বলে কোনো লাভ নেই তোকে কতবার বলেছি আমার সাথে থেকে সব কিছু শিখে নে আরে আমার সঙ্গ দিলে একদিন তুই টাকা সাম্রাজ্য করতে পারতি বুঝেছিস বলছিস কি তাই না কি আরে ভাই একবার আমার কাজে যুক্ত হয়েই দেখ না কালু কাকের স্বভাব একদম ভালো ছিল না টোনার মাথায় কুবুদ্ধি সে ঢোকাতে থাকে অন্যদিকে বন্ধু আর কদিন পরেই শীত চলে আসবে বনের গরিব দুস্থ পাখিদের শীতের বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে হ্যাঁ রে বন্ধু এটা আমিও ভেবেছি আমি কিছু টাকা জমিয়েছি তোর কি অবস্থা সমস্যা নেই আমার হাতেও কিছু টাকা আছে তাহলে চল শহরে গিয়ে একদিন না হয় শীত বস্ত্র কিনে আনব ঠিক আছে বন্ধু বন্ধু কত টাকা বিনা পরিশ্রমে আমরা কতগুলো টাকার মালিক হতে পারলাম আরে ভাই আমি যে কেন আগে তোর সাথে কাজ করিনি তা ভেবে এখন আবার আফসোস হচ্ছে রে এই নে অর্ধেক টাকা তোর আর অর্ধেক টাকা আমার টাকা ভাগাভাগি করে দুজনে যে যার মতো বাড়িতে চলে যায় দেখো খোকা ঠিক চলে আসবে তুমি বলো গিন্নি সন্তানরা ভুল করলে বাবা মা শাসন করবে এটাই তো নিয়ম তাই বলে খোকা রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বাবা তুমি অযথা চিন্তা করছো দাদা তো কাল রাতে বাড়িতে ফিরেছে এখনো ওঠেনি ঘুমিয়ে আছে বলেছিলাম না বাবা রাগ কমলে দাদা ঠিক ফিরে আসবে ফিরে এসেছে 
कष्ट दीना अरे भाई सब तुम की खाचिस अरे भाई कल एत बड़ धान्दा कर लू सेलिब्रेट करब ना ता होते पारे? ने भाई ने तुम साथ ट्राई कर देखी हे भी मजा पा और बाबा तई ना कि तो खेते ही हे अरे भाई जिन आगे क्या खास नहीं रे मद खेते खेते मताल हो पड़े जाए कटे जाए दिन की तो ना तो रात कथा छिली तो शर कम गंध बढ़ो क्यों बड़ खोका तु मद खेती तो किरमजदा निजे बापर सामने दाड़े बड़ बड़ कथा बोल लज्जा थका उचित तर ग्रामे मोरल हमारे सन्तान के सुशिक्षा दी दोष दिओना सकले अनेक कष्ट पाए काटते थके दुख भरा रात पार हो जाए कि खबर भाई आज के प्लान टाइम हाँ छारण दिल रे तोना दादा तुम्हरा जो पथ ना छाड़ो तुम बाबा के सबकि हाड्डी ठीक कथा रे एरा हम बाबा मायर बिगड़े जावा सन्तान जानिना इधर बाबा मा की शिक्षा दिए मुन्नर मामा मुन्नर वि दस भर स्वर्ण लंकार दिए मुन्नर मा से आनते ग दस भर स्वर्ण लंकार अरे भाई ये तो अनेक बस 
শোন আমরা রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখব এরপর দেখব রেনু চাচি কখন আসে আর তারপর সুযোগ বুঝে ওই স্বর্ণলঙ্কার চুরি করব একবার ভেবে দেখেছিস ওগুলো চুরি করতে পারলে লাইফ পুরো সেটেল হয়ে যাবে রে আরে বন্ধু একদম ঠিক বলেছিস রে ভাই কালু কাকার টোনা এভাবেই গয়না চুরি করার ফোন দিয়ে আটতে থাকে ভাই ভাই ওই দেখ দেখ রেনু চাচি গয়না নিয়ে আসছে হ্যাঁ ভাই তাই তো দেখছি যা করার আজ রাতেই করতে হবে মারে কালে গয়নাগুলো পরে তোর বিয়ে হবে তোর মামা নিজের হাতে এগুলো তোর জন্য বানিয়েছে মা আমার গহনা চাই না আমি বিয়ে করব না মা তোমাকে ছাড়া আমি কি করে থাকব পাগলি মেয়ে আমার এমন করে বললে হবে মেয়ে হয়ে জন্ম নিলে একদিন না একদিন অন্যের ঘরে যেতেই হয় রে মা এটাই যে নিয়তি মন খারাপ করিস না রে মা অনেক রাত হয়েছে আয় মা এবার ঘুমিয়ে পড়ি কি রে ভাই কতক্ষণ বসে থাকবো আরে দাঁড়া 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 এত উত্তেজিত হোস না ভালোভাবে ঘুমাক তারপর কাজটা শুরু করতে হবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর টোনার কালুকা ঘরের চালে ফুটো করতে থাকে হ্যাঁ টোনা ফুটো হয়ে গেছে চল এবার ভিতরে ঢুকি ওই তো ওই তো গয়নার বাক্স চল এবার তাড়াতাড়ি পালাই কিন্তু এই বাক্সটা তো ওই ফুটো দিয়ে বের হবে না তাই তো তাহলে কি করা যায় পেয়েছি সাবধানে দরজা খুলে দরজা দিয়ে পালাতে হবে এরপর দুজনে যখন দরজার কাছে যায় তখনই দরজা খোলার শব্দে রেনুর ঘুম ভেঙে যায় আমার গয়না চুরি করেছে কে আছো ধরো ধরো রেনুর চিৎকার শুনে বনের সব পাখিরা টোনার কালু কাকের পিছু নেয় মোরল কাকুর ছেলে হয়ে তুমি এসব কি করে বেড়াও হ্যাঁ ধিক্কার জানাই তোমাকে এর বিচার মোরল মশাইকেই করতে হবে সব পাখিরা মিলে মৌলের কাছে যায় সাথে টোনা আর কালু কাককেও নিয়ে যায় কি হয়েছে তোমরা সবাই ওদেরকে বেঁধে রেখেছ কেন মোরল কাকা আপনার ছেলে আর কালু কাক মিলে রেনু চাচির বাড়ি থেকে গয়না চুরি করে পালানোর সময় হাতে নাতে ধরা পড়েছে কি মোরল মশাই এলাকার মোরল আপনি অথচ নিজের ছেলেকে যথাযথ সুশিক্ষা দিতে পারেননি বনের পাখিদের মুখে এমন কথা শুনে লজ্জায় মোরলের মাথা নিচু হয়ে যায় আমি বড়ই দুঃখিত এটা ভেবে যে আমি আমার বড় ছেলেকে আমার আদর্শে বড় করতে পারিনি এ লজ্জা আর কারো নয় এ লজ্জা শুধু আমার আর আমার পরিবারের তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো ও আমার ছেলে হলেও ওকে আমি দয়া দেখাবো না ওর পাপের শাস্তি ওকে পেতেই হবে আমি ওদের দুজনকে পুলিশে দিব বাবা বাবা আমি তো আমার নিজের ছেলে আমার সাথে তুমি এমন করতে পারো না বাবা তুই আমার সন্তান হতে পারিস কিন্তু তুই পাপ করেছিস তুই একটা পাপি আর কোন পাপিকে আমি সন্তান বলে মানি না একটা কথা সবাই শুনে রাখো সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ আজ টোনারও সেই অবস্থা হয়েছে বাবা টোনা এই নে এই পান্তাটুকু খেয়ে স্কুলে চলে যা তোর তো আমার স্কুলে সময় হয়ে গেছে মা এইভাবে রোজ সকালে পান্তা খেতে আমার একদম ভালো লাগে না অন্য কোনো খাবার থাকলে আমাকে দাও আমি এই পান্তা খেতে পারবো না বাবা সকালে অনেক কাজ করতে হয় বাইরের কাজ করতে হয় রান্না করতে হয় তুই এখন এগুলো খেয়ে স্কুলে যা আমি রাতে তোকে গরম ভাত রেঁধে দিব 
আমি আর ছোট নেই মা আমি অনেকটা বড় হয়েছি বুঝেছ তুমি রোজ আমাকে এইভাবে বলে পান্তা ভাত খাওয়াও কিন্তু আজ থেকে আমি আর পান্তা ভাত খাবো না নিয়ে যাও তুমি এগুলো আমি না খেয়ে স্কুলে চলে যাব। বাবা এমন করিস না বাবা একটু বোঝার চেষ্টা কর আমার বোঝা শেষ আমি আর বুঝতে চাই না এই বলে টোনা রাগ করে স্কুলের দিকে উঠতে থাকে আর কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে বাবা বাবা আমি জানি আজ যদি তুমি বেঁচে থাকতে তাহলে আমাকে এত কষ্টে দিন পাঁচ করতে হতো না কেন বাবা তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে মা আমাকে ঠিক মতো খেতে দেয় না এত কষ্ট আবার ভালো লাগে না বাবা বাবা টোনা তোকে আর কিভাবে বোঝাবো যে আমরা গরিব আমাদের বিলাস করতে নেই অন্যের বাড়িতে কাজ করে সামান্য পরিমাণ টাকা পাই সেই টাকা দিয়ে তোর লেখা পড়ার খরচ চালাই আবার এই সংসারও কবে তুই আরো বড় হবি রে বাবা তুই একটা ভালো চাকরি করবি আমি যে অনেক দিন থেকে পেট ভরে শান্তি মতো খেতে পাই না রে কবে চাকরি করে আমাকে পেট ভরে খাওয়াবি রে বাবা কবে আমার সুখের দিন দেখা হবে মা মা তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করো আর আমি সেটা না বুঝে তোমাকে আরো বেশি কষ্ট দিয়েছি আমাকে ক্ষমা করে দাও মা আমি বুঝতে পারিনি আজ থেকে আমি তোমাকে আর কষ্ট দিব না না খেয়ে থাকবো তবু খাবার চাইব না আমি লেখাপড়া করে বড় চাকরি করব তোমার সব স্বপ্ন পূরণ করবো মা আমার সোনা বাবা আমি এই আশাতেই তো বেঁচে আছি তোকে সাফল্য সর্বোচ্চ চূড়ায় দেখার জন্য আমি এত কষ্ট করছি কাঁদিস না বাবা কাঁদিস না তোর চোখে কান না মানায় না ঘরে চল পান্তাটুকু খেয়ে স্কুলে যাবে কেমন এইভাবে কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে মিনু তার ছেলেকে বড় করতে থাকে প্রয়োজন আমাদের কাছে তো অত টাকা নেই মা মা এর চেয়ে ভালো আমি লেখাপড়া ছেড়ে দেই আর বনে শ্রমিকের কাজ করতে শুরু করি বাবা শোন হাজারো হতাশা দুঃখ আর সমস্যায় ডুবে গিয়ে আশা নামো আলোটিকে কখনোই নিভতে দিস না বাবা এটা উচিত নয় তুই আশা ছেড়ে দিচ্ছিস কেন আমি তো আছি বেঁচে আমি বনের পাখিদের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিয়ে তোকে শহরে পাঠাবো আর তুই বড় চাকরি করবি তুই ঘরে থাক আমি টাকা ধার নিয়ে আসছি বাবা তুই এখন পরিশোধ করার কথা বলছিস কিন্তু টাকা হাতে পেলে আর পরিশোধ করবি না আমি তোদের মতো গরিবদের খুব ভালো করে চিনি দাদা তুমি বনের মরণ তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার আর কেউ নেই দয়া করো দাদা আমি সত্যি টাকা পরিশোধ করে দিব তুমি টাকা ধার না দিলে যে আমার সব স্বপ্ন মাটিতে মিশে যাবে দাদা ও দাদা সাহায্য করো দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে দিচ্ছি টাকা তবে পরিশোধ করার কথা যেন মনে থাকে আর পা ছাড় ছাড় বলছি শহরের দিকে উঠতে থাকে এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় টোনা তোর মা চিঠি পাঠিয়েছে এই না চিঠি বাবা তো না ইদানিং আমার শরীরটা ভালো লাগছে নে মনে হয় আমার 
प्रतिष्ठित हार आगे तर मा बाबा के कड़े नाओ क्यों चले टोना टूनी नाम एक पाखी के विहरे थकते शुरू कर एक दिन टूनी टोना के बोले टोना समय भाजी फुटफुटे मे सतान जन्म देना के समय ना दिए अफिसर क्या पड़े एक दिन सकाल बेला समय 
থাকবো না এই বাড়িতে চল মা চল আমার সাথে চল আমরা তোর নানুর বাড়িতে যাব টোনি টুকিকে নিয়ে চলে যায় টোনা তাদের দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না দুদিন পর টোনা বলতে থাকে এই একা জীবন আর ভালো লাগছে না যাই বন থেকে একটু ঘুরে আসি এই দুটো আম গাছে আমার একদম আমার দুই গাছের দিকে কেউ নজর দিবে না আমার দুই গাছের দিকে নজর দিলে তার চোখ আমি তুলে ফেলে দিব আমিও তোমাকে ছেড়ে দিব না এই গাছ দুটো আমি নিজের হাতে লাগিয়েছি এই দুই গাছে আমার দুজনের ঝগড়ার মাঝে ওখানে একটা তান্ত্রিক আসে কি ব্যাপার রে বর্ষ তোরা এমন ঝগড়া করছিস কেন কি হয়েছে বল আমাকে তান্ত্রিক বাবা দেখুন না এই দুই গাছ আমার আর এই কণিকা জোর করে দখল করতে চাইছে একদম না এই গাছ দুটো আমার মিথ্যে কথা বললে তান্ত্রিকের সামনে মারা শুরু করব আরে দাঁড়া দাঁড়া ঝগড়া করে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না ঝগড়া করলে সমস্যা বাড়তেই থাকে শোন তোরা যেহেতু দুটো আম গাছি সেহেতু আমি দুই পরিবারে ভাগ করে দিচ্ছি বিউটি তোর একটা আর কণিকা তোর আর একটা এবার আর ঝগড়া করিস না সব সময় মনে রাখবি এক প্রতিবেশীর বিপদে আত্মীয় স্বজনের আগে অন্য প্রতিবেশী এগিয়ে আসে ক্ষমা করবেন তান্ত্রিক বাবা আর কখনো ঝগড়া করব না আমরা তান্ত্রিক হেসে সামনের দিকে চলতে থাকে টোনা কিছুটা দূর থেকে সব কিছু বলতে থাকে এই তান্ত্রিক বাবা সবার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে তাইলে নিশ্চয় আমার সমস্যারও সমাধান করে দিতে পারবে যাই তান্ত্রিক বাবার কাছে যাই বাবা আপনি তো সবার সমস্যার সমাধান করেন দয়া করে আমারও একটা সমস্যার সমাধান করে দিন কি সমস্যা বল আমাকে তান্ত্রিক বাবা আমি জীবনে কখনো খুশি হতে পারলাম না ভেবেছিলাম যখন চাকরি পাবো তখন মাকে একটা নতুন বাড়ি বানিয়ে দিব কিন্তু চাকরি পাওয়ার আগে মা মারা গেল তারপর ভাবলাম চাকরিতে প্রমোশন পেলে স্ত্রী সন্তানকে ঘুরতে নিয়ে যাব তাদের বেশি বেশি সময় দিব কিন্তু প্রমোশন তো হলোই না উল্টো স্ত্রী সন্তান আমাকে রেখে চলে গেল এরকম আরো ছোট ছোট খুশি আছে যেগুলো আমি অবহেলা করেছি আমি ভেবেই পাচ্ছি না তান্ত্রিক বাবা আমি কি কখনো খুশি হতে পারবো না আমার দোষটা কোথায় তান্ত্রিক বাবা বলুন আপনি আমি তোর সব সমস্যা বুঝতে পেরেছি এর সমাধান চাস তো তুই তাহলে চল আমার সাথে সামনে গেলে আর পেছনের ফুল নিতে পারবি না আরে আরে এই তো সুন্দর ফুল এটাই নেই আরে না সামনে মনে হয় এর যে আরো ভালো ফুল আছে আমি বরং সামনেই যাই টোনা এসব ভেবে ফুল না নিয়ে সামনের দিকে চলতেই থাকে এক পর্যায়ে টোনা বাগানের শেষ প্রান্তে চলে আসে শেষ প্রান্তে এসে টোনা দেখতে পায় তাজা ফুলের পরিবর্তে কিছু শুকনো ফুল এস ভেবেছিলাম সামনে ভালো ফুল আছে কিন্তু এখন তো সব শুকনো ফুল কেন যে পেছন থেকে একটা ফুল নিলাম না যাই এখান থেকেই একটা শুকনো ফুল নিয়ে তান্ত্রিকের কাছে যাই কিন্তু সামনে ভালো ফুল না পেয়ে এই শুকনো ফুলটা নিয়ে আসলি তাই তো ধরে নে এই বাগানটাই তোর জীবন আর বাগানে থাকা প্রতিটা ফুল হলো তোর জীবনে আসা ছোট বড় সুখ তুই বড় সুখ ধরতে গিয়ে ছোট সুখ গুলোকে সময় না দিয়ে অবহেলা করেছিস যার কারণে তোর জীবনে আজ এত বড় দুঃখ কিরে বর্ষ বুঝতে পেরেছিস তোর দোষ কোথায়
হ্যাঁ বাবা বুঝতে পেরেছি আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এখন থেকে আমি ছোট ছোট বিষয়কে অনেক গুরুত্ব দিব পরিবারের সবাইকে অনেক সময় দিব আমি আজকেই আমার স্ত্রী সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব ধন্যবাদ বাবা আপনাকে তান্ত্রিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তুমি কাছে আসে আর তুমি টুকিকে বাড়িতে নিয়ে আসে চারুলতা জঙ্গলে আপনি তো পুরো জাদু জানেন আপনার দেওয়া ঔষধ খেয়ে তো আমি পুরো সুস্থ হয়ে গেছি আপনাকে তো পুরো জাদু করনি মনে হচ্ছে হয়েছে হয়েছে আমার এত প্রশংসা করে আমাকে লুচির মতো ফলাতে হবে না আর শোন তুই আমার জন্য নয় তুই সুস্থ হয়েছিস ঔষধের জন্য চল এবার জমিতে যাই এরপর টুনি আর বিজলি মিলে জমিতে যায় টুনি একা একাই সব কাজ করতে থাকে আর বিজলি ঘাস খেতে থাকে কারণ আমাদের বাড়ি ফিরতে পথে যে একটা পুকুর পাড় আছে না সেই পুকুর পাড়ে একটা তাল গাছ আছে রাত হলে ওই পুকুর পাড়ে তাল তলা দিয়ে কেউ যেতে পারে না রে আক্রমণ করতে পারে তাই চল এক্ষুনি আমরা বাড়ি ফিরে যাই এরপর টুনি আর বিজলি মিলে তালতলায় নিচ দিয়ে বাড়ি ফিরতে থাকে ঠিক এমন সময় আমাকে দৌড়াতে হবে এত বেশি কথা কেন বলছিস হ্যাঁ চুপচাপ চল টুনির কথা শুনে বিজলি আর কিছুই বলার সাহস পায় না এরপর তারা বাড়ি ফিরে যায় বিজলি তার নিজের জায়গায় চলে যায় আর টুনি নিজের ঘরে গিয়ে সব আজ খুবই আওয়াজ করতে থাকে কথা 
দাবি শুনে ফেলে সব শুনে বিজলি মনে মনে ভাবে এই আমার মালকিনের কি হলো উনি এমন কেন করছেন ওনার হলোটা কি দূর চাই কি হয় হোক এখন আমার ঘুম পেয়েছে সারাটা দিন অনেক ক্লান্তি গেছে এবার আমি একটু ঘুমিয়ে নেই যা হবে সব সকালে দেখা যাবে আগে আরাম তারপরে কাম এই বলে গাবি ঘুমিয়ে পড়ে এদিকে টুনি রূপে দুষ্ট ডাইনি জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ে ডিম খাওয়ার জন্য এরপর টুনি রূপে ডাইনি অদৃশ্য হয়ে একে একে সবার ডিম খেয়ে বাড়ি ফিরে আসে এদিকে দেখতে দেখতে সকাল হয়ে যায় আর জঙ্গলে সবার মাঝে হইচই পড়ে যায় সুখের মতো জঙ্গলে সবাই মনের দুঃখে কাঁপতে থাকে এদিকে টুনি রূপে দুষ্ট ডাইনি এসব দেখে অনেক হাসতে থাকে আর মনে মনে ভাবতে থাকে রাতের খাবারটা তো আমি তিন দিয়ে করেছি তিনের খাবারটা না হয় এখন আমি সব নদী নালার পুকুরের মাছ দিয়ে করব কেউ বুঝতেই পারবে না এই বলে টুনি রূপে দুষ্ট ডাইনি মাছ খাওয়ার জন্য নদীতে যায় আর নিমিষে নদীর সবগুলো মাছ খেয়ে ফেলে এদিকে জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে যায় কিন্তু তারা খালি হাতে ফিরে আসে এভাবে দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে যায় এরই মধ্যে জঙ্গলে মাছের অভাব দেখা দেয় আর মাছের অভাবের কারণে আমিষের ঘাটতি পড়ে যায় আর আমিষের ঘাটতির কারণে অনেক পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে এ সব কিছু টুনির গাভি দেখে আর সে মনে মনে ভাবে আজকাল কেন জানি আমার মালকিনকে অন্যরকম লাগছে মনে হচ্ছে ইনি আমার আসল মালকিন না নিশ্চয় ওনার মাঝে অন্য কেউ আছে আচ্ছা ওই রাতে যে মালকিন পুকুর পাড়ের তালতলার কথা বলেছিল আর ওখান দিয়ে আসার পর থেকেই তো আমার মালকিন অন্যরকম হয়ে গেছে তার মানে ওই তালতলার তাল গাছের দুষ্ট ডাইনিটা আমার মালকিনের উপর ভর করেছে আমাকে এক্ষুনি তান্ত্রিক বাবার কাছে যেতে হবে নয়তো সবাই যদি এটা বুঝতে পারে তাহলে আমার মালকিনকে ওরা মেরেই ফেলবে এটা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না এই বলে বিজলি তান্ত্রিকের কাছে যায় আর তান্ত্রিককে সবটা খুলে বলে সব শুনে তান্ত্রিক বলে তালতলার ডাইনি খুবই দুষ্ট আর ভয়ঙ্কর ওকে এমনিতেই মারা যাবে না ওকে কৌশলে মারতে হবে এরপর তান্ত্রিকটা জাদু শক্তি দিয়ে একটা মরিচের চারা প্রকট করে তুই এই চারাটা নিয়ে গিয়ে তোর মালকিনের বাড়িতে পুঁতে দিবি এরপর সকাল বিকেলের যত্ন নিবি এরপর এই গাছে কিছু মাছ ধরবে আর সেই মাছগুলো হবে বিষাক্ত সেগুলো দ্বারাই ডাইনি বিনাশ হবে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরপর বিজলি মরিচের গাছ নিয়ে গিয়ে টুনির বাড়িতে রোপণ করে দেয় আর বিজলি সেটা জল দিয়ে সার দিয়ে অনেক বড় করে তোলে এরপর একদিন গাছগুলোতে অনেক মাছ ধরে বিজলি সেই মাছগুলো দেখে মনে মনে ভাবে তান্ত্রিক বাবা তো এই মাছগুলোর কথাই বলেছিল এখন তাহলে ডাইনি বিনা সহ সময় চলে এসেছে আমি বরং পাশে লুকিয়ে থাকি এই মাছের গন্ধে নিশ্চয়ই ডাইনি এখানে আসবে এই বলে বিজলি একটু পাশে লুকিয়ে পড়ে এদিকে টুনি রূপে দুষ্ট ডাইনি মাছের গন্ধ পেয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে 
আর তার গায়ে আগুন লেগে যায় আর সে সেখানেই মারা যায় এদিকে টুনি মাতালদের মতো দুলতে থাকে আর বলতে থাকে বিজলি বিজলি আমি কোথায় আমার মাথা টেমন ঘুরছে কেন রে এরপর বিজলি টুনিকে সব ঘটনা খুলে বলে সব শুনে টুনি বলে বিজলি আজ তোর জন্য আমি বেঁচে গেলাম তোকে অনেক ধন্যবাদ রে অনেক ধন্যবাদ এরপর থেকে টুনি বিজলিকে নিয়ে অনেক সুখী শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে